Hi kids. Today we are going to study phylum Porifera. तो Porifera start करने से पहले जिसने भी इस chapter का part one नहीं देखा है तो description में link है. जाओ पहले फटाफट part one देखो. फिर part two देखना क्योंकि अगर part one नहीं देखोगे तो part two समझ में नहीं आने वाला. फिर कहोगे कि मैम ये क्या होता है ये क्या होता है ये क्या होता है इसीलिए पहले जाओ part one देख के आओ फिर part two देखना ठीक है चलो और वीडियो पसंद आता है तो सभी लोग लाइक करो सब्सक्राइब करो और शेयर करो जो भी बच्चे हैं जिन्हें आपको लग रहा है कि वो बेचारे कोचिंग नहीं जा सकते हैं उन्हें प्रॉब्लम है तो आपके लिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं ठीक है हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए आपकी स्टडीज के लिए एंड वी एंश्योर कि हम आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट कराएं बहुत ही जल्दी हम एक टाइम टेबल लेकर आने वाले हैं जिसमें हम रेगुलरली वीडियोस अपलोड करेंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथमेटिक्स इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर ये सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो का एक हम लोग टाइम टेबल लेकर आएंगे बहुत जल्दी तो आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे वी आर ट्राइंग आर बेस्ट वी आर ट्राइंग वेरी हार्ड कि हम जल्दी से जल्दी वीडियो लेकर आए आप लोग ऐसे परेशान मत होइए कि हमें यहाँ पे वीडियो नहीं मिल रहा है तो हमें कहीं और ढूंढना पड़ेगा बिल्कुल नहीं तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है सब्सक्राइब करना जरूर है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करिए सभी को शेयर करिए आप अगर इवन आप अगर एक स्टूडेंट को शेयर करते हो दैट विल हेल्प यू अलॉट मतलब बेटा ये क्या होता है ये हेल्प होती है आपको ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि अरे मैं अपने फ्रेंड को नहीं दूंगा नहीं तो उसके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे कभी नहीं वो आपने सुना होगा ना ज्ञान बांटने से बढ़ता है तो आप शेयर करो आप वीडियो को दूसरे को दो कि देखो मैंने ये देखा आप भी यहाँ से पढ़ाई करो आपके भी मार्क्स अच्छे आएंगे है ना तो सबको शेयर करना है ऐसे छुपा के नहीं रखना है किसी भी चीज को कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा ये नहीं करना है यू आर मैच योर एनफ ओके सो चलो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं जो की है फाइलम पॉरीफेरा लेट्स गेट स्टार्ट सबसे पहले देखो स्क्रीन पे ये टेबल दिख रही है ये पूरा फ्लो चार्ट दिख रहा है ये आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है इस फ्लो चार्ट में पूरे चैप्टर की समरी है तो एक बार इस फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे से पॉज करो वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट लो या फिर जिसके पास बुक है वो बुक को ओपन करो और इस फ्लो चार्ट को याद कर लो बिल्कुल ये दिमाग में ना इसको सेट कर लो अगर एक बार ये सेट हो जाएगा ना तो आगे का जो टॉपिक है ना वो समझने में बहुत ईजी हो जाएगा चलो आगे बढ़ते हैं अब हम पहली चीज मैं बता दूं कि जब भी हम कोई भी फाइलम पढ़ेंगे तो उसमें कुछ पॉइंट्स कुछ पॉइंट्स जो होंगे वो मेन रहेंगे कि जो आपको लिखने ही लिखने याद ही रखने हैं तो पहला पॉइंट जो होगा वो होगा हैबिटेट सेकंड पॉइंट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थर्ड इज सिमिट्री फोर्थ इज बॉडी कैविटी फिफ्थ इज जर्म लेयर और सिक्स पॉइंट जो होगा वो होगा एग्जाम्पल इसके साथ में कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी हम पढ़ेंगे ठीक है बट ये पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो आपको भूलने नहीं है गड़बड़ नहीं करना है याद रखना है चलो पहला पॉइंट हैबिटेट पॉरीफेरा कहाँ पाया जाता है हैबिटेट क्या है इसका सो पॉरीफेराज आर इक्वेटिक एनिमल्स दे आर फाउंड इन जनरली मरीन एरिया ओके जो मरीन एरिया होते हैं ज्यादातर वहां पर पाए जाते हैं सेकेंड पॉइंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो इसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है थर्ड पॉइंट सिमेट्री तो ये होते हैं ए सिमेट्रिकल ए फॉर एबसेंट ठीक है तो सिमेट्री इसमें नहीं होती ये इनको आप कहीं से भी ब्रेकडाउन नहीं कर सकते हो फोर्थ पॉइंट बॉडी कैविटी सो दे आर ए सिलोमेट नाउ अगेन सिलो मीन्स कैविटी ए मीन्स एबसेंट सो ए सिलोमेट फिफ्थ पॉइंट जर्म लेयर्स तो ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक दैट मीन्स आउटर एक्टोडर्म एंड इनर एंडोडर्म और बीच में मीजो के लिए फिल होता है बस इतना ही होता है इनमें ठीक है इनमें ये होते हैं डिप्लोब्लास्टिक अब इनके एग्जाम्पल्स क्या होंगे तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल्स ही देख लेते हैं ठीक है तो इनके एग्जाम्पल्स हैं साइकून जिसे हम स्काइफा भी बोलते हैं स्पॉन्जिला विच इज फ्रेश वॉटर स्पॉन्ज एंड यू स्पॉन्जिया विच इज नोन एज बाथ स्पॉन्ज ठीक है तो इनके डायग्राम भी आपको दिख रहे होंगे साइकून स्पॉन्जिला एंड यू स्पॉन्जिला तो ये तीन इसके बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं अब हम इनके बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं अच्छा बॉडी स्ट्रक्चर के पहले एक चीज बताओ किस किस ने स्पॉन्ज बॉब स्क्वायर पे इन कार्टून देखा है 
देखो मैंने तो देखा है और जिस जिस जो भी ना जो भी कार्टून देखते हैं ना मुझे वो बच्चे बहुत पसंद है वो बहुत अच्छे होते हैं क्यूट बच्चे होते हैं ठीक है ना तो जिनने भी स्पॉन्ज ऑफ स्क्वायर पेंस देखा है जरा नीचे कमेंट सेक्शन में तो बता दो कि ऐसा क्या नोटिस करा उसमें जो कार्टून्स होते हैं ना ऐसे ही नहीं बना दिए जाते हैं कि बस कुछ भी बना रहे हैं कार्टून्स के अंदर भी ना कुछ ना कुछ मैसेज कुछ ना कुछ नॉलेज छपा हुआ होता है अब आप सोच रहे हो ये पढ़ाते पढ़ाते कार्टून कहाँ से बीच में आ गया तो देखो जरा स्पॉन्ज बॉब जो स्क्वायर पेंस है जरा वो देख लेते हैं दिख रहा है स्पॉन्ज ऑफ स्क्वायर पेंस अब इसमें क्या है भाई स्पॉन्ज बॉब जो है वो क्या है एक वो स्पॉन्ज है एक क्या है बेसिकली स्पॉन्ज है चलो इसको साइड कर दो जरा इसका बैकग्राउंड देखो इसके बैकग्राउंड में क्या है ये बेसिकली एक अंडर वाटर कार्टून है मतलब पानी के अंदर सब कुछ दिखाया गया है तो इसमें जितनी भी चीजें दिखाई गई है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें स्पॉन्जेस भी दिखाए गए हैं पॉरी फेराज एंड स्पॉन्जेस जो है इसमें दिखाए गए इसमें जब आप चीजों को देखोगे ना अब जब भी कार्टून को देखो ना बहुत ध्यान से देखना फिर बताना कि और किस कार्टून में ऐसी क्या चीज आपको देखने मिल गई ठीक है और कार्टून देखने से बच्चों के लिए नहीं होता है सभी लोग देख सकते हैं कार्टून इवन आई लव आई लव वाचिंग कार्टून मेरे भी बहुत सारे फेवरेट कार्टून हैं सभी लोग कमेंट सेक्शन में अपने कार्टून जो फेवरेट फेवरेट है ना वो जरूर बताना ठीक है चलो तो इस कार्टून में क्या है पॉरी फेरा स्पॉन्जेस जो है वो काफी जगह पे दिखाए जाते हैं ठीक है तो अब हम आ जाते हैं इसके बॉडी स्ट्रक्चर पे अब ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है पहली चीज इस स्ट्रक्चर में देखो मैंने बताया बॉडी वॉल इज परफोरेटेड बाय पोर्स इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा ऑस्टिया बोलते हैं ठीक है बॉडी वॉल जो होती है उसमें आउटर की जो आपको वॉल दिख रही है फ्लैट सेल्स दिख रही होंगी आपको कुछ फ्लैट सेल्स नजर आ रही है इन फ्लैट सेल्स को हम बोलते हैं पिनेकोसाइट्स वॉट आर दीज फ्लैट सेल्स आर नोन एज पिनेकोसाइट्स दीज आर आउटर लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स क्लियर अब हम अंदर की सेल्स की बात कर लेते हैं इनर सेल्स की इनर सेल्स भी फ्लैट सेल्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं कोइनियोसाइट्स या फिर इसका एक और नाम है बहुत प्यारा सा नाम है जैसे क्या बोलते हैं कॉलर सेल्स ठीक है कोइनियोसाइट्स या फिर कॉलर सेल्स बोला जाता है ये जो कॉलर सेल्स हैं हम जरा जूम करके देखते हैं इन कॉलर सेल्स में फ्लैजिलास प्रेजेंट है स्ट्रक्चर में आपको दिख रहे हैं इन कॉलर सेल्स में फ्लैजिलास प्रेजेंट है ये कॉलर ये कॉलर में जो फ्लैजिलास है ये वाइब्रेट करते हैं ठीक है क्या करते हैं ये वाइब्रेट करते हैं और वाटर करेंट्स बनाते हैं इसी वाटर करेंट्स की हेल्प से जो पानी है वो बाहर होता है अब जो बीच की कैविटी है जहाँ पे पानी भरा हुआ उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं स्पॉन्जियो सील ठीक है क्या बोलेंगे हम उसको स्पॉन्जियो सील बोलेंगे अब वापस आ जाओ जरा आपके कॉलर सेल्स पे तो कॉलर सेल्स वाइब्रेट हो रहे हैं ये वाइब्रेशन के थ्रू वाटर को रेंस बना रहे हैं और यहीं इसी के थ्रू वाटर जो है वो ऑस्कुलम के बाहर हो रहा है ठीक है अब इनका एक और काम होता है ये क्या करते हैं ये फ्लैजिलास वाइब्रेट एंड दी ग्रैब द फूड फूड को ग्रैब करते हैं और ये जाता है कोइनोसाइट में और कोइनोसाइट के पीछे आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा इसको हम बोलते हैं अमीनोसाइट अमीनोसाइट इज बेसिकली एक सेल होता है जिसमें सारा फूड स्टोर होता है और ये सारे फूड को अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूट कर देता है मतलब बेसिकली पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग का काम कौन करता है अमीनोसाइट का काम होता है फूड को गैदर करना कॉलर सेल्स का काम है और पैक करके डिस्ट्रीब्यूट करना अमीनोसाइट का काम है क्लियर हो गई ये बात यहाँ पे अब देखो इनमें जो डाइजेशन होता है वो इंट्रा सेल्युलर होता है ठीक है सेक्सेस आर नॉट सेपरेट दे आर हर मेफ्रोडाइट हर मेफ्रोडाइट का मतलब है इन्हीं मेल और फीमेल जो होता है वो एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है सेपरेट नहीं होता है अब जब हम इनके स्केलेटन सिस्टम की बात करें तो स्केलेटन सिस्टम है इज नॉट जस्ट लाइक अस बट इनमें जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो स्पिक्यूल्स के फॉर्म में होता है अब आपको यहाँ पे स्पिक्यूल्स का डायग्राम दिख रहा है स्पिक्यूल्स कैसे हैं देखो स्पिक्यूल्स या तो आ, दो दो पॉइंटेड होंगे या फिर आ, थ्री पॉइंटेड होंगे या फिर सिंगल स्पिक्यूल प्रेजेंट हो सकता है तो इस डायग्राम में बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि स्पिक्यूल्स दो हैं या फिर तीन पॉइंटेड हैं या फिर सिंगल है ये पूरे वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और ये स्केलेटन की तरह काम करते हैं तो दिस इज वॉट योर स्पिक्यूल इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एबसेंट होता है कैसे होता है डाइजेशन वही वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू कैनाल सिस्टम के थ्रू होता है फूड कैसे गैदर होता है कैनाल सिस्टम कॉलर प्रेजेंट होती है उनके थ्रू होता है सर्कुलेटरी सिस्टम भी एबसेंट होता है बेसिकली क्या होता है तो सब कुछ कुछ भी नहीं है इनमें ना डाइजेस्टिव सिस्टम है ना इनमें सर्कुलेटरी uh, सिस्टम है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम है फिर क्या है इनमें कैनाल सिस्टम प्रेजेंट है जो कुछ भी हो रहा है ना सब कुछ कैनाल सिस्टम की हेल्प से हो रहा है ठीक है 
स्केलेटन मैंने बता दिया कि इनमें इंटरनल स्केलेटन होता है या तो ये कैल्सेरियस हो सकता है या फिर सिलीशियस हो सकता है नर्वस सिस्टम भी इनमें एबसेंट होता है रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं ना वेरी इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्शन जो होता है ए सेक्सुअली होगा बाय फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअली बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीज फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इनडायरेक्ट क्या मतलब है इनमें एक लार्वल स्टेज होता है लार्वल स्टेज के हेल्प से इनमें रिप्रोडक्शन होता है एंड ऑल्सो दे हैव द हाइएस्ट डिग्री ऑफ रीजनरेटिंग कैपेसिटी क्लियर तो यहाँ पे हमारा जो फाइलम पौरी पैरा है एनिमल किंगडम का वो कंप्लीट हो गया बहुत थोड़ा सा टफ है है ना बट इट इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट आप इसको एक दो बार देखोगे इसको नोट डाउन करो प्रॉपर नोट्स बनाओ और इसको आप अच्छे से पढ़ो ठीक है डेली रिवाइज करो तो आसानी से याद हो जाएगा ठीक है अब यहाँ पे हमारा फाइलम कंप्लीट हो गया आगे की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे फाइलम सील इन थ्रेटर जिसे हम नाई डेटी अभी बोलते हैं तो अगली क्लास में मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगा लाइक कर दो जल्दी से सब्सक्राइब करो और शेयर करना मत भूलना जो मैंने शुरू में समझाया था याद रखना बात को ओके सी यू सोन इन द नेक्स्ट वीडियो बाय बाय